ओके गाइस सो हेर आई एम अगेन विद यू आज फिर थोड़ा सा पाँच सौ पचपन में बात करते हैं सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आगे लेकर जाते हैं एंड द लास्ट लेक्चर मैंने आपसे बात की थी यू नो क्या बात की थी यस आई डॉक्ट यू अबाउट द वेव नंबर कैलकुलेशन और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए दैट दैट वॉज द इक्वेजन आई थिंक सो दैट वॉज द इक्वेजन वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए दैट वॉज द इक्वेजन और इस इक्वेजन से जो है आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बालमर और लेमन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब बालमर ने और लेमन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया बोहर मॉडल से पहले की बात यह है लेमन सीरीज में यह था कि उसने एन वन से एन टू में इलेक्ट्रॉन को यू नो इंटरप्रिट किया स्टडी किया उसने देखा कि जब एन टू से इलेक्ट्रॉन एन वन में जाता है तो वेव्स जो है वो आउट होती हैं ठीक है द वेव्स कम्स आउट द एनर्जी कम्स आउट तो फिर उसने एक ऐसे इसको इंटरप्रिट किया उसने इसको ऐसे इंटरप्रिट किया कि अगर हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं लेट से ये पहला ऑर्बिट है और ये क्या है दूसरा है इनके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आप एल्सियम लेने के बाद और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एटी टू पॉइंट टू सिक्स इंटाइल पर फाइव पर मीटर वेव नंबर आएंगे ठीक है अब देखें Uh, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट से दैट कि आप जो है यहां पर n1 और n3 को इंटरप्रिट कर रहे हैं यानी n3 से इलेक्ट्रॉन को एन टू में लेके जा रहे हैं लेट से दैट ये आपके पास एटम है ये पहला शेल ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल अब आप क्या कर रहे हैं अब तीसरे शेल में से आप इलेक्ट्रॉन को जम करवा के कहा लेके जा रहे हैं पहले शेल में से डेफिनेटली वेव नंबर इंक्रीज करेगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा आउट होगी तो यहां पर देखें आप यहाँ पे एनर्जी क्या निकल रही है 97.49 सेवन पॉइंट फोर नाइन इंटाइल पर फाइव मीटर ये पहला लेक्चर था इस पे हाइड्रोजन स्पेक्टर पे तब मैंने आपको वो एक टेबल बनाकर शो किया था यहाँ पे आप उस उस लेक्चर को दोबारा देख लें ताकि आपको ये बात भी क्लियर हो रही हो वैसे आपको वैसे भी क्लियर हो रही होगी तो ये एनर्जी आएगी यानी देखें यहाँ पर कम एनर्जी है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी है क्यों क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टू से वन की स्टेट में आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है थ्री से फर्स्ट शेल में आ रहा है इसी तरह से अगर इन्फिनिटी से यानी इलेक्ट्रॉन को आप जो है इन्फिनिटी से ब्रिंग इन करते हैं और इसको उठाकर लेट से इलेक्ट्रॉन को आप उठाकर लेकर आ जाते हैं इनटू द फर्स्ट शेल तो फिर वन पॉइंट सॉरी वन जीरो नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एट इंटरनेट पर फाइव पर मीटर आपको वेव्स नंबर जो हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे यानी कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में लेकर आने से भी बहुत ज्यादा एनर्जी आउट होती है आ रियली वेश आपको इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटीज के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो उसमें यही होता है उसके अलावा बालमर सीरीज में और उसमें लेमन में क्या फर्क था यानी बालमर ने यह किया कि उसने उसने यू कैन से दैट कि उसने जो है दूसरे शेल से Uh, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया यानी उसने पहले शेल में इलेक्ट्रॉन को लेकर ही नहीं गया ही जस्ट पुट द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल यू कैन से दैट के तीसरे से अगर हम दूसरे में यू नो जंप करवाएंगे Uh, किसको इलेक्ट्रॉन को तो फिर एनर्जी वैल्यू uh, आपकी सेंस में तो यही आनी चाहिए ना जो दूसरे से वन में आई लेकिन ऐसा नहीं है एनर्जी चेंज आई ये देखें अब एन टू से ग्रेन में यानी एन टू यहाँ पर ये है टू का स्क्वेयर और थ्री का स्क्वेयर कैन आई जस्ट डू दिस एल सी वट एवर और उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे गन गेट फिफ्टीन पॉइंट टू थ्री फोर यानी एक ही शेल का फर्क है इसमें इसमें भी एक शेल का फर्क है यहाँ पर देखा जा यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज में फर्क आ रहा है इट मीन दैट कि इसका जो वेव नंबर है वो क्या आ रहा है मुख्तलिफ आ रहा है उसके बाद देखें अगर हम एन फोर से एन टू में जम करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो फिर ट्वेंटी पॉइंट फाइव सिक्स इंटरनेट पर फाइव मीटर पर मीटर हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आएगी और अगर हम एन फाइव से एन टू में करवाएंगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो जीरो इंटरनेट पर फाइव मीटर की वैल्यूज आएगी बालमर ने इसको हाइड्रोजन एल्फा का नाम भी दिया है इसको उसने हाइड्रोजन बीटा का नाम दिया है इसने इसको हाइड्रोजन गैमा का नाम दिया और इन्फिनिटी से अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे फिर भी कुछ ना कुछ वेव नंबर जो है बाहर आएंगे यानी नंबर ऑफ वेव्स बाहर आएंगे एनर्जी बाहर आएगी ट्वेंटी सेवन पॉइंट पर मीटर और इसने इसको आई थिंक सो एल्फा पार्शल का साइन से नोट किया है एंड दीज आर द लाइन्स जो कि आप एक स्पेक्ट्रल पे शो करते हैं और इनका जो फर्क होता है लाइन्स का ये वेव नंबर पे डिपेंड करता है अगर इन फॉर दम इनमें और इसमें फर्क ज्यादा है तो इस लाइन में फर्क ज्यादा किया जाएगा अगर इसमें इसमें फर्क ज्यादा है तो इसमें और ज्यादा फर्क किया जाएगा अगर इसमें इसमें फर्क कम है तो फिर इसमें यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आपको नजर आती हैं उसमें कुछ में फर्क ज्यादा होता है कुछ में फर्क कम होता है ये फर्क इन इन एनर्जी की बेस के ऊपर किया जाता है इन एनर्जी की बेस पर क्या किया जाता है कि आपको नजर आता है कि जो फाइन लाइन्स में अगर आपको स्पेक्ट्रोमीटर में फाइन लाइन नजर आ रही हैं, तो वो एनर्जी की लाइन नजर आ रही हैं, और एनर्जी जो है 
वो इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है टू अंडरस्टैंड दिस आई रिली वेश आपको ये लेमन सीरीज और बालवर सीरीज जो है सम हाउ समझ में आई होंगी सो गैन आई डील इट द डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स की बात इनशाला अगर टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर्स सो आई रिली वेश आपको यहाँ पर ना सिर्फ के वेव नंबर की समझ में आई होगी बल्कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है और ये भी आपको समझ में आ होगी थैंक यू सो मच